소매 진행하도록 하겠습니다. 원피스 패턴의 소매 이어서 그리도록 하겠습니다. 먼저 어, 십자를 그려주시고요. 이쪽을 앞판, 이쪽을 뒷판으로 뭐 사이즈가 똑같기 때문에 크게 상관은 없습니다만 그래도 이쪽이 앞판, 이쪽이 뒷판입니다. 아, 이렇게 이제 그림을 그려주시고 우리가 좀 전에 재두었던 진동 돌레를 어, 자, 앞판 24, 뒷판 24 자, 앞판을 폼을 안으로 들였기 때문에 앞판이 조금 뭐25 정도가 나왔을 수도 있겠죠. 그죠? 조금 차이가 좀날 거예요. 음, 요 선에서 앞판을 들여 보내주었기 때문에 앞판의 길이가 뒷판보다는 살짝 길 겁니다. 그러면 이긴 선을 똑같이 맞춰주고 싶으실 때는 앞판의 진동을 1cm 잘라주세요. 어깨를. 자, 앞판이죠. 그죠? 앞판. 그러면 진동 도래가 같이 맞춰질 수가 있습니다. 어깨 기울기는 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 원래 앞판이 길고 뒷판, 앞판이 짧고 뒷판이 길기 때문에 똑같이 맞춰서 작업을 해주셔도 되고요. 지금처럼 나는 앞판과 뒷판이 똑같도록 하고 싶다. 크기가 똑같이 하고 싶다 했을 때는 앞판 선을 1cm 내려주시면 똑같은 암홀이 나오게 됩니다. 뭐 주먹구구식으로 설명하는 것 같이 어, 느껴지실 수도 있는데 어, 옷 만드실 때 편하게 작업하시라고 제가 좀 주먹구구식으로 어, 설명을 드리는 면도 있습니다. 자, 뭐 이렇게 하는 거는 뭐 시험 칠 때라든지 뭐 이럴 때는 이렇게 하시면 안 되고요. 정확하게 재서 하셔야 되고 어, 편하게 입으실 수 있도록 설명드리는 부분이니까 어, 참고해서 제작을 해주시면 되겠습니다. 음, 그래서 똑같이 진동 둘레를 맞추었고요. 그래서 소매 산이 그러면 얼마냐? 합쳐서 48이죠. 그러면 어, 4분의 화물을 알 것인지, 3분의 화물을 할 것인지. 48을 여기다 넣어보면 은 여기는 12가 되고 여기는 16이 돼요. 어, 그러면 너무 넓은 것도 싫고 좁은 것도 싫다 했을 때그 반을 하면 되겠죠. 그 반은 3.5분의 화물. 그러면 3.5분의 암호를 하게 되면 요 사이니까 14가 되겠네요. 그래서 14를 잡아서 소매산을 정하시고요. 그리고 앞판은 24, 뒷판 24, 예를 들은 수치입니다. 그러면 그 수를 내가 주름을 그 소매에 약간의 뭐 샤링을 두겠다 했을 때는 1cm 그러니까 그대로 하시면 되고 만약에 난 샤링이 없었으면 좋겠다 했을 때는 1cm 줄여서 패턴을 선을 그려주세요. 그럼 24니까 23을 그려야겠죠? 이쪽도 마찬가지로 24니까 23을 그려주셔야 됩니다. 어, 이렇게 줄이는 이유는 여러 저의 이전 영상에서 많이 다루었기 때문에 오늘은 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 이 부분 1cm 줄이고 이 부분 1cm 줄여서 어, 소매 산을 그려주었고요. 그러면 이제는 소매 길이죠. 소매 길이는 22cm 길이로 정하겠습니다. 그리고 이 라인 그대로 내려서 집을 그려주십니다. 자, 이렇게 집이 완성이 됐으면 이제 이제 지붕 모양을 어, 그리겠습니다. 여기는 8분의 암홀 이쪽도 8분의 암홀 여기는 뒷판은 12분의 암홀 여기도 8분의 암홀로 해서 어, 정해서 라인을 음, 그리겠습니다. 어, 대각선으로 그어주시고요. 뒷판은 0.5로 이렇게 둘게요. 그러면 해서 음, 여기가 12분의 암홀 0.5인 거고 여기가 8분의 암홀, 여기가 8분의 암홀, 여기가 8분의 암홀이니까 어, 참고하시고요. 이제 수직으로 삼각형의 수직 직각선을 찾아줍니다. 그리고 반대는 부분 잡으시고요. 커브 부분은 암홀 자를 이용해서 또는 S 모드 자를 이용을 해서 그려주세요. 
자 그리고 아래쪽에 배색이 있죠 그죠 그 배색 부분을 4cm로 잡겠습니다 그래서 여기 이 부분은 음 다른 배색 원단이죠 배색감인 거고요 그 다음 이쪽 부분만 재단을 하시면 되고요 소매가 살짝 음, 좀 벙벙하다 싶으시니까 이 안쪽으로 1cm 들여보내주겠습니다. 이렇게 들여보내주시면은 이제 여기 여기가 이제 사선이 되다 보니까 안쪽으로 살짝 얘는 일자로 그리시면 되고요. 어쨌건 이렇게 안으로 들어갈 경우에는 여기 부분이 살짝 좀 짧아지겠죠? 짧아지는데 지금 배색이 있기 때문에 이 위쪽에서 살짝 0.5 정도 올려서 재단을 해 주시고요 아래쪽은 배색감은 그냥 평평하게 잘라서 연결을 해 주시면 될 겁니다 소매에 이렇게 해서 어, 소매 원피스의 소매 패턴을 다 제작을 했습니다 어, 그리고 다음 편에는 이제 스커트 부분, 스커트 주름 잡는 부분 연결이 되니까 어, 다음 영상도 많은 시청 바랍니다. <목소리> 자 이번에는 음, 원단폭을 60인치 폭으로 해서 어, 설명을 드리도록 예를 잡아서 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 힙둘레는 100으로 어, 100으로 해서 어, 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 우리가 필요한 그 저기 어, 양의 주름의 총 주름의 양이 그러면 얼마가 될 건지 그죠? 그 다음에 원하는 주름의 간격도 있죠, 그죠? 그러면 요거 얼마를 할 건지, 그리고 한 개의 주름의 양은 얼마가 될 것인지, 그리고 주름의 개수는 얼마가 될 것인지가 지금 이제 구해야 되는 겁니다. 그러면, 자, 요렇게 기장 정했고요. 그 다음에, 60인치 폭이에요. 그러면 60인치는 150cm이기 때문에 나누기 1을 해야 되겠죠. 그죠? 골선이고요. 나누기 1을 하게 되면 75에요. 그러면 75를 다쓸 수가 있느냐? 시저까지 포함을 해서 여기는 그러면 73cm가 되는 겁니다. 자, 이렇게 이제 기본적인 틀을 어, 그려 놓으시고요. 그러면 73cm에서 내가 필요로 하는 꼭 있어야 되는 품이 있잖아요. 그 품은 여기 힙품 또는 허리품 100이겠죠. 그 100을 우리가 4분의 1로 그리기 때문에 나누게 되면 은 25cm가 꼭 있어야 되는 거예요. 그러면 70, 73에서 어, 25를 빼게 되면 은 얼마가 되느냐? 어, 48cm가 주름의 양이 되겠죠. 그러면 총 주름의 양이 48cm예요. 그러면 총 주름의 양이 48cm가 되고 어, 원하는 주름의 간격 3cm 간격의 주름을 잡을 수도 있고 4cm 간격의 주름을 잡을 수도 있고 5cm 간격의 주름을 잡을 수도 있는데 좀 계산하기 쉽도록 이번에도 5cm 간격의 주름을 잡아보도록 하겠습니다. 그러면 어, 이제, 그러면 이제 주름의 개수를 그러면 몇 개로 하고 한개 주름의 양은 그러면 얼마가 될 것인지를 정할 수가 있겠죠. 자, 주름 한 주름의 개수를 정해야 되는데 주름의 개수는 이 25, 그죠? 25만 25가 꼭 있어야 되는 거죠, 그죠? 그러면 이 품을 나눈 그 25에서 25 나누기 원하는 주름의 간격이 5cm이기 때문에 주름의 개수는 다섯 개가 나아지겠죠. 그죠? 그러면 다섯 개, 48이 있는데 그 48을 가지고 다섯 개의 주름을 할 것이다. 하면 얼마가 되죠? 9, 계산을 하면은, 어, 9. 그죠? 
모자리면 안 되니까 그러면 한 개의 폭의 양이 9cm가 된다는 말이 되겠죠. 그죠? 이렇게. 그래서 이렇게 이제 어 필요한 그 주름의 양이라든지 개수라든지 간격을 다 정하면 그래서 제일 중요한 게 이제 여러분들이 주름의 개수는 몇 개일 것이며 가장 알고 싶었던 계산을 했을 때 가장 알고 싶었던 게 주름이 몇 개가 나오며 그러면 한개 주름의 양이 몇 개인지가 가장 중요한 부분이 되겠습니다. 어, 요렇게 이제 정해졌어요. 그러면 이제 여기서부터 진행을 할 건데 중심이기 때문에 중심 원하는 주름의 간격이 5cm라서 거기에 반인 왜냐하면 이 패턴은 앞판의 반이기 때문이에요. 그래서 요거에서 반인 2.5를 어, 시작을 해 놓고요. 여기에서 주름 한개 주름의 양이 9cm예요. 그러면 9cm 저 주름 그 다음에 간격이 5cm잖아요. 그러면 5cm 체크하고 자 이렇게 그러면 또다시 5cm 9cm 또 5cm 9cm 5cm 9cm 이렇게 되겠죠. 그래서 요거는 뭐 이렇게 축도자로 조금 아주 세밀하게 5cm, 9cm를 그리는 게 아니라 조금 대충 그리다 보니까 남아있는 수치는 실제와 조금 다를 수는 있어요. 자, 어쨌건, 자, 이게 이제, 어, 골선 부분이고요. 여기 9cm 부분이 주름 부분이에요. 주름 아까 몇 개다? 다섯 개잖아요. 그러면 주름 다섯 개를 그렸어요. 그러고 나면 여기 치수, 2.5cm, 5cm, 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 5cm. 근데 필요한 게 25cm여야 되잖아. 그러면 여기 남아있는 숫자는 2.5가 더 있어야지. 안 그러면 품이 작겠죠. 그러면 2.5 부분. 여기가 완성선이고요. 그러면 이 선을 그대로 내릴 수도 있고 아, 나는 남아있는 온단을 다쓸 거야. 그러면 이렇게 다, 썰, 다 사용을 할 수가 있겠죠. 그럼 이 부분은 날아가는 부분이 되는 것이고요. 이렇게 원단을 다 잡고 이 비금침 부분은 주름의 어, 그 양이 되는 것이고 주름이 체크가 없는 여기 5cm 부분은 주름의 어, 그, 그 폭이 되는 거겠죠. 그래서 한 개의 주름의 간격은 5cm인 것이고 주름의 양은 한 개마다의 주름의 양은 9cm다. 이렇게 해서 어, 60인치 그 주름 계산하는 방법 음, 설명드렸고요. 영상을 시청해주셔서 감사합니다.